there's, there's weird things happening in all communities, irrespective of good or good quality education or not. There are some weird things going around. But I, I assume it's just part of the of uh, the you know the zeitgeist you know this is the environment we in there's nothing is certain anymore you know there's an array of possibilities it's not uh, uh, black and white there's a lot of gray and people are you know plotting themselves and those who see this as an opportunity to get disciples hmm. they are the ones who say I am actually you know I I know what the truth is I play in your emotion you are you, you haven't got the amount of knowledge I have and before you know it you are caught up in a thing that you if you think back I, you, know, I, you say but how did I get into all of this Dag, my Afrikaanse Christen vrienden, welkom terug hier by ons. Jy is so welkom om saam met ons te keier. Geseende nieuwe jaar en dankie vir allemaal wat contact gemaakt het, dankie vir julle bemoediging, dankie vir ons vernote. Ons het soveel projekte hierdie jaar waar ons wil werk en ek wil jou vraag om vir ons te bid en as jy wil contact maak om betrokken te raak, asjeblief maak contact en mag die Heere jou reiklik seen. Vrienden, baie interessante verwikkelinge die afgelopen klompie maande hier in Stellenbos omgeving, daar is een gelegitimeerde predikant wat de docent is by Stellenbos wat skuldig bevind is aan leerdwaling. Nou, dit is een belangrike ding in enige kerk as so iets gebeur, het gebeur nie baie keer nie, en nou uit die aard van die saak is daar behoudende christene wat gaan sê, maar is die NG kerk nie eindelijk maar nog een beleidendes kerk nie, want hier word dan nou leertig toegepas, ons weet, daar was een klompie ander leertig leerdwaling onderzoeke vir oor jare waarby ek betrokke was. So wat ons vandag gaan doen is, ons gaan een redelike lang gesprek hee, waar ek bykie systematisch wil terugwerk na van die onderzoeke waarby ek betrokke was, maar ons moet eers begin, net om een paar goed te sê oor hierdie onderzoek wat nou plaasgevind het. Dit gaan oor dokter Pieter Nagel, nou ek onthou hom, ons was saam in Pretoria gewees en hy het een artikel geskrywe, Problematizing the Divinity of Jesus, Why Jesus is Not Theos, en dis die woord vir God, waarom is Jesus nie God nie, en hy skuldig bevind dier een ringskommissie in die kaap, en hulle het bevind, die lichaam het bevind, nagel het as een gelegitimeerde akademikus tot ander inzichte gekom en gevolgtrekkings gemaakt, wat die kern van die kerkse beleidings weerspreek. En hy het natuurlijk nou teruggekap en sê, hy is uiters verbaas, dat my stikkie navorsing skielik soveel opsla maak. En hy praat van, dit is een politieke rede waarom hy nou een voorbeeld van gemaakt word, en hy is een perfecte teiken. En in een sekere sin probeer hy nou sê dat dit moes nie met hom gebeur het nie, en waarmee hy bezig is, is eindelijk nou al een lang traditie binnen in die NG kerk, en hy denk hy is een politieke rei aan die gang. Nou, Ek het gekyk na wat nou beskikbaar is en daar is by my geen twyfel nie dat hy in hierdie artikel die godlikheid van Jezus betwyfel. Dit is leerdwaling, dit is iets wat een gelegitimeerde nie veronderstel is om te verkondig nie. Maar die vraag is dan nou, is hy waarschijnlijk recht om te sê, hy is een politieke agenda aan die gang en hulle maak nou maar net een voorbeeld van hom, terwyl eindelijk een klomp leerdwaling nou al lang in die kerk toegelaat word, is hier nou een agenda, hier is nou een politieke rei aan die gang in die kerk. So wat ek graag wil doen is, ek wil vandag so'n bykie hierna kyk, en ons gaan terug begin by een klompie jare terug, en dan gaan ons het so werk tot by hierdie onderzoek, en dan gaan ons afsluit ook om te vraag die vraag, is dit nog die moeite waard, om by een sekulere universiteit opleiding te gee. Want, in hierdie berichte wat nou verskyn het, word daar afgesluit om te sê, dat Nagel sy werk as theologie docent by Stellenbos Universiteit is nie in die gedrang nie. Hy is aangestel, nie dier die kerk nie. Die staat het hom aangestel by Stellenbos Universiteit en daar mag hy nou bly en niemand kan iets daar aan doen nie. Nou, om dit in context te plaas vir hierdie gesprek vandag, wil ek graag begin met professor Wille Jonker, wat dekaan was by Stellenbos sy fakulteit theologie, en in 1994 skryf hy een artikel oor Dort, waarin hy afsluit en hy waarskie oor die theologische liberale theologie, wat natuurlijk bekend was as die modernisme, 
En ek wil daarmee begin, en dan sal ons hierdie prentjie skets, oor wat die afgelopen klomp jare gebeur het. Hy sê, die modernisme is een onkritische aanvaarding van die wijsgeerige opvattings en instelling van die moderne tijd en die poging om die boodschap van die evangelie daarmee in ooreenstemming te brengen. Die geschiedenis van die kerk sede die 18e eeuw het getoon dat het dikvuls daarop uitloopt dat die hart van die evangelie prijs gegeven wordt. Theologie als kerkelijke wetenschap kan niet glad weg inpas binnen die opzet van een moderne universiteit met de geloofsneutrale instelling nie. En nou sluit professor Willy Jonker af en hij sê die vraag is en hoe ver dit in die toekomst so sal bly en wat die kerken in die verband gaan doen als die binding aan die gereformeerde beleidenis vir die openbare universiteiten onaanvaarbaar zou word. Zoals so weet nou, dokter Nagel is skuldig bevind aan leerdwane, maar zijn positie bij de universiteit is veilig. Die kerk kan absoluut niks meer daaraan doen nie. Vroeger jare het die kerk inzaag gehad, dat is geen meer manier om een aanstelling bij de universiteit een invloed op te hee dier die kerk nie. Nou goed, Kom ons gaan terug een klompie jare oor leerdwaling in die NG Kerk. Ek wil begin met professor Ferdinand Dijs. Nou, hy is Stellen Bosser geweest, hy doktersgraad klaargemaak, sy mythische tale in die Oud Testament in die uh, vroege 1970s. En in 1971 is hy Duitsland toe vir navorsing. En daar was een onderzoek geweest toe hy terugkom in 1976. Hy het een boek geskryf, Die Noodlottige Band. En daar was kommer uitgespreek oor die boek, wat hij geskryf het. Ek haal aan uit een artikel van professor Saki Spangenberg. Hulle sê, Lei die gesag van die skrif nie daaronder, as gedeeltes daarvan in een asem met volksoorleveringen, bijvoorbeeld oor Paul Kreer genoem word nie. Die 19e en 20e eeuw het talle voorbeelde opgelever van geleerdes wat begin het met die prijsgave van die historiciteit van skrifgedeeltes wat als geschiedenis aangebied word, bijvoorbeeld die aardsvaders, Mooses, Jezus en so meer en met die verwerping van die skrif of gedeeltes daarvan geëindig het. Hier was een recensie van hier die boek van Ferdinand Deist wat gegeven was door dokter Munten wat bekommerd was oor wat hier aan die gebeur was. So daar was een onderzoek gewees oor Ferdinand Dijs' standpunte. Professor Verhoef het een verslag opgestel, maar op die stadium het hulle toen toe nie voortgegaan om om aan te klaar vir leerdwaling nie. Maar wat weet ons nou, baie jare later? Prof. Ferdinand Dijs vertel in hierdie boekje in 1994, dat hij voor hierdie onderzoek, 1971 besoek hy Moos Duitsland voor een postdoctorale studie en hij gaan sit in een preek van Rudolf Bultman, die befaamde beroemde uh, professor van Marburg, wat bekend is voor die ontmythologisering. Hy het nie geglo in wonders nie, alles moet ontmythologiseer word en hy sit in een preek oor die opstanding en ons weet nou, Bultman het geglo die vrou by die graf is een latere legende. Dit het nie rarig gebeur nie. Hy verwerp die boonatierlijke Jezus het niet letterlijk uit die graf opgestaan nie, Jezus staan geestelik in jou hart op. En hier sit Ferdinand Deist verward in hierdie preek van Bultman als een jong uh, academicus en ook in sy jong, vroeg twintiger jare. Hy sê die preek van Rudolf Bultman het my leven verander. En dan sê hy dit gaan nie oor die historische tijd van die opstanden nie, dit gaan oor die kracht, dit gaan oor die ervaring wat jy het. Is dit in lijn met die kern van ons beleid in die skrifte? Merkwaardig verhaal is dit niet. Nou, Kom ons gaan vervolgens weer, net weer na die kaap toe uh, en ons gaan naar die beroemde Dr. Bende Toei onderzoek wat jullie van sal weet. 2001 skryf hy een boek God geloof in de postmoderne tijd. en die boek het een groot opskudding in Zuid-Afrika uh, veroorzaak. Hij was aangeklaagd van leerdwaling en ek haal net gauw vir julle hier aan uit de artikel van Kerkbode geskryf door vooraanstaande professoren, onder andere Adrio Kienig, Jan Durant en een paar van hulle, van daar die beroemde professoren. en hulle sê oor hier die boek van Ben de Toei De Toei verwerp bybelse perspectieven op die boonatierlijke, bijvoorbeeld die wonders van Jezus die bestaan van die duivel en die maagdelijke geboorte. Hij verwerpt dit. En dan sê hulle, dit kom al twee eeuwen met die zogenaamde historische Jezus navorsing. En hulle sê, al wat oorblij is die ethiek 
van Jezus. Later sê hulle die opstanding word ook wezenlijk veranderd. en hulle sluit af om te sê, die Christen zou dus niet meer kon aanvaarden dat Jezus die dood oorwin het en die vrees vir die dood weggeneem het nie. Des niet in staande is dokter Bende toe onschuldig bevind aan enige leerdwaling. Is dit niet merkwaardig om het te vergelijken? nie? Hier is dokter Nagel wordt schuldig bevind dat hij die kern van ons beleid en is antas, oor die godheid van Jezus, maar hier, jy kan die bestaan van die duivels ontken, wanneer Jezus duivels uitdrijf, is het sommer net sielkunde, Jezus het die wonders werkelijk gedoen nie, Jezus is niet maaglik verwek nie, hoe kan ons in die godheid van Jezus gloeien? Als hij niet maagdelijk verwek is nie, as hy nie tegelijk God en mens was nie. En hier wordt dokter Bende toe onschuldig bevind. Nou ons weet, hij is toe aangestel later als voorzitter van die komitee wat oor die beleidende skrifte in die kerk navorsing doen. En later, wat gebeurt oor die bestaan van die duivel? Onthou jylle, in 2011 het die algemene synode besluit, ons hoef niet meer te gloeien in die bestaan van die duivel nie. Als Jezus boosig is sy uitdrijf, kan je dit sommer as sielkinders zien. Wat betekent dit voor die godheid van Jezus? Als Jezus niet die mag het om boze geeste uit te drijven, dat is niet zielkunde. Is het niet merkwaardig niet? En later weet ons nou dat dokter Bende Toei heeft toe afgetreden na pensioen en nou is hij eigenlijk een atheist. Hij noemt het posttheisme. En toen gaan hij verder en hij ziet een merkwaardige ding. Hij ziet, ik meen dat om steeds zo sommige. Hij praat nu van een geologie, wat hulle zelf als posttheistisch beschouw, iets te proberen recht van die godsgeloof en dan voor te gaan om binnen die context van die kerk en die theologie in Stellenbos een positie op te eis. Hulle is inconsequent. Baie belangrijk, dokter Bende Toei sê, daar is een klomp theologie in die kerk wat inconsequent is. En nou gaan hij verder en sê, hulle is eindelijk oneerlijk met die kerk. Dis dokter Bende Toei, wat niet meer gloeien in die God van die Bijbel. Die merkwaardige verhaal, Hij is een paar keer aangekla en elke keer was hij onschuldig bevind. In basis, lijkt het voor mij, is dit wat hij verkondig in baie diezelfde wat je krijgt bij dokter Nagel se werk. Nog een interessante voorbeeld van Stellenbosch, uh, professor Anton van Niekerk, hij was uh, legiti gelegitimeerde in die NG Kerk, hij was professor in filosofie en hij schrijft een boek in 2005, geloof zonder zekerheid, en hier verschijnen berucht die doet van dogma. Hij was aangekla ook van leerdwalen uh, en dus ook uitgegooid. Hoor wat schrijft hij? Uh, onder andere in hierdie artikel, hij zei: Heet ons die leer van die maagdelijke geboorte? Of die erfzonde, of zelfs die leven na die dood werkelijk nodig om steeds deel van die kerk te kan blijven. Nou zie hij later, wat mijn inziens echter veel belangrijker is als orthodoxie, is orthopraxie. Niet wat je doet, niet die ethiek, het maakt niet zoveel wat je gloeien. Nie. Is dit niet een strijd met die kern van ons beleidenis nie? En hij is onschuldig bevind aan enige geleerdwaling in Stellenbos. Nog een interessante voorbeeld was professor Louis Jonker van Stellenbosch, wat professor in Oud Testament is. Hij is ook een groot vriend geweest van professor Ferdinand Deist. En in 2004 is daar een onderuit met om oor die opstanding van Jezus. Hulle vraag vir hom, is dit veel van centrale belang? Hij sê, dit, dit is van centrale belang voor mijn geloof. Maar nou sê hy, maar dan moet ons van die begin af bijvoeg dat het niet om historische belang gaat, maar om geestelijke en theologische belang. Later zie je weer, als wat je nou vraagt zou so betekenen dat Jezus dat niet fysisch uit die dood opgestaan het nie, zou dit steeds geen probleem voor mij geloof wees nie. Vrienden, als Jezus niet letterlijk fysisch in die geschiedenis, historisch uit die dood opgestaan het nie, wat is die basis voor ons geloof? Is dit niet een strijd met die kern van ons gereformeerde beleidenis nie? En hij is ook onschuldig bevind aan enige geleerdwaling. Nou goed, kom ons gaan bykie na tikkies toe. Um, dit is waar ek theologie studeer het. En uh, hier bij 2002 en 2003, uh, dit is nou een jaar of twee na dokter Bende Toe sy boek verskyn het. Toe besoek van die Amerikaanse Jesus Seminar een uh, professor in Zuid-Afrika, John Dominic Krassen, ek sien van sy boeken is nou voorgeskryf by van die faculteiten oor gebed, 
uh, ook uh, Marcus Borg, dit is ouwens wat niet gloe, dat Jezus letterlijk uit die graf opgestaan het nie. Hulle gebruik radicale methodes om te zien dat ze klein beetje goedjes in die bergriede wat Jezus geschreven het, hulle het gestem, pink en rooi en geel kaarte, om te besluiten wat het Jezus gesê en wat het niet gesê nie. En hulle het een baie klein groepie binnen in die wereld van Nieuwe Testament verteenwoordig, maar alles toe genooi, een uh, gast van professor Andries van Aarde, het uh, by Tikkies uh, die faculteit kom toespreek, en wat gebeur is in daar die tyd, het professor Julian Miller, wat praktisch het theoloog was, het hy een lezing gaan gee by Skuilkraans NG Kerk, as deel van die Oost-Transvaal synode, dit is vandag die Oostelike synode. Hy gee een praaikie waarin hy praat van sy eie worstelinge, oriëntatie, disoriëntatie, heroriëntatie, en hy vertel hy besoek Atlanta, die Columbia Theological Seminary, vir een paar maande, en daar ontken die meerderheid van die docenten toe die uh, lichamelijke opstanding en die maaglijke verwekking van Jezus. En het is voor my aanvankelijke probleem en toe sit en dan zie hij ons moet wegbeweeg van dogma's en sekerhede. En om die tafel daar was dat toe een bespreking na die tyd. En toe sit twee van die nieuwe hervormers om die tafel, wat nou die sisterorganisatie is van die Amerikaanse Jesus seminar. En daar sit dokter Willem Nikkel toe. Hij is nou die bekende ou wat meditatie in die NG Kerk gepopulariseer het. Hy sit om die tafel, na die gesprek waar die lichamelijke opstanding van Jezus nou ontken word, voor een gehoor van predikante van Oost-Transvaal. En ek wil hy, jy moet baie mooi luister, wat hij sê, en ek wil hy, jy moet ook dink aan nou wat met dokter Nagel gebeur het, hierdie dwaalde onderzoek. Luister wat sê dokter Willem Nikkel, hy sê, aanhaling, die tijd is eindelijk voorbij, dat mens mense, hy bedoel een predikante, van die kerk kan afsnijden. Zoek die mensen wat bijvoorbeeld niet in die letterlijke opstanding van Jezus glo nie en snij hulle af. Jy kan niet meer nie, daar is baie sulkes in die NG Kerk. Jy sal naar die positie van die literane moet kom wat ek in Marburg ondervraag het. Toe ek een onderhoud gevoer het met een persoon met baie vreemde oortuigings wat gesê het, hy is een literaanse wikaar en hy gaan een predikant word, het ek vir hom gevra, wie kan bij jullie wees? Toe sê hulle vir my, wat bedoel jy, wie kan bij ons wees? Almal wat wil. En dit was in 2003, en als ik recht verstaan het, was dokter Willem niet nie aangekla van leerdwaling oor hier die stelling wat hij gemaakt het nie. En wat toegebeer is, kort hierna, toest het die Noordtransvaalse noode van die NG Kerk, wat vandaag nou die noordelijke synode is, en hulle nooit toe van die nieuwe hervormers, om hulle te kom toespreek, en dokter Kobus Gerber was nog moderator geweest, dokter James Kirkpatrick het een belangrike rol gespeel, en nadat die nieuwe hervormers hulle toespreek, hoor toe wat sê die synode, en ek haal aan, die synode wou nie een kategorische uitspraak lever oor die geskiet van die maagdelike geboorte of Jezus sy lichamelike opstanding nie. En later sê hulle, dokter James Kirkpatrick het gesê dat daar moet ook ruimte wees in die kerk vir mense wat nie meer die orthodoxe geloofstaal van die kerk kan nasê nie. Vrienden, is dit niet een strijd met die kern van ons gereformeerde beleidende skrifte nie? Wat toe gebeur is, Toe is daar nou, soos jylle sal weet, leerdwaling onderzoeken. Ek was een student bij Tikkies, prof Julian Miller het gesê, dat daar moet nou ruimte wees vir mense wat nie met die letterlijke opstanding van Jezus onderskryf nie. En ek wil net een paar stikkies gauw gaan hier met jylle deel oor wat daar gebeur is. Daar is een commissie aangestel, die ring van Pretoria Oos, en een van die belangrijkste personen tijdens hierdie onderzoek, wat nou die onderzoek behartig het, was dokter Dani Velsman, hy is nou professor Dani Velsman vandag, en hoor wat skryf hy voor hierdie onderzoek, oor die opstanding van Jezus, hy sê, experimenteel zou ik als verklaring voor die leeggraf wou beweer, dat die lijk van Jezus verwijder is na aanleiding van een sekere begrafnisgebruik van daar die tyd. Die versamel van die beendere was de daad van die grootste pieteit, en dan sluit hij aan bij Rudolf Bultman in die artikel, nergens beleid die lichamelijke opstanding van Jezus niet. En tijdens die onderzoek was hij ook die hele tijd uh, die kant van professor Julian Miller gevat, ons het bezwaar gemaakt, dit is niet aanvaard nie, en hij het ook gesê dat daar hoort, behoort nie meer leer door alle onderzoeken te wees in die kerk nie. Kom ek half julle ook een stikkie aan van die uh, verschillende vraag, en hier, al hier die dingen wat vir prof Julian Miller gevra was, en hoe hy daarop gereageer het. Vraag wat dan om gevraagd, haal ik al aan. Net om dit meer concreet te stellen. 
is daar thans binnen die NG kerk ruimte vir mense om aan die een kant te sê, ek geloof die letterlijke opstanding van Christus in sy maagdelike geboorte, terwijl aan die andere kant daar mense is wat sê, ek geloof nie in die letterlijke opstanding in die maagdelike geboorte nie. Maar op grond daarvan belei ek ook ooreenkomstig die voorskrifte van die kerk. Is daar ruimte vir die soort akkommedasie? Hoor wat sê prof Julian Miller, hy sê, ek geloof so, Ek dink soos wat die NG Kerk en sy theologie ontwikkel op die oomlik, is dit veel meer inklusief as eksklusief en die klem val daarop om na mense te luister. Prof. Julian Miller is onskuldig bevind en die commissie het gesê dat sy standpunte is allemaal in oor een stemming met die beleidende skrifte van die NG Kerk. En ons weet nou later tyd was daar weer een gesprek met die ring van Louis Trigard in 2011. En daar het professor Julian Miller met sy voorlegging gepraat van archeoloe wat bezig is om te soek vir die beendere van Jezus. En toe sê hy die merkwaardige ding dat ons moet nie ons geloof bou op die fysische waarneembare nie, want archeoloe kan bevind dat hulle die beendere gevind het. Ons moet het op een ander werkelijkheid, op een ander geestelike werkelijkheid moet ons bou. En later het hy toe ook een boek geskrywe, geloof, ander kant sondag, dis toe hy nou klaar afgetreef was. En daar vergelijk hy die geloof van mense wat kerk toe gaan en mense wat christene is, maar wat nie kerk toe gaan is. Dit is soos twee soorte geloof en hy wil al twee sê is aanvaarbaar. Hoor hoe vergelijk hy dit? Hy sê op bladsy 185. Die sondag geloof, geloo in die maagdelike geboorte van Jezus. Die ander kant sondag, Jezus is die gezicht van een genadige God. Een genadige God sonder die maagdelike geboorte. Die sondag geloof, die klem val op die sondige aard van die mens. Ander kant sondag, dit gaan oor levensvervulling. Die sondag geloof, dit gaan oor die soenoffer aan die kruis. Die ander kant sondag, hoor nou, Jezus help ons weer op ons voete. Die sondag geloof, dit gaan oor offer en versoening. Die ander kant sondag gaan oor self oorgave. En dan het prof Julian ook nou baie sterk uitgekom, onder hulle die panentheisme en dan ook die posttheisme. Hy gloe nie meer in een God, wat transcendeel is, een persoonlijke God nie. Vriende, dit is nie die God van die beleidende skrifte nie. Vriende, en dan prof Jury Le Roo, jylle sal onthou, ons het al een paar keer oor hom gepraat, een goeie vriend van professor Ferdinand Dijs, dat het langs mekaar geblei in Monument Park, ek was daar ook as student vir oor jare gewees, en prof Jury Le Roo het die historische kritiek in ons kiele afgedrukt. Hy het op een stadium gesê, die bybel is die gekonkel van mense vir ons klas, en professor Johan Heins het met sy aftrede al gewaarski oor die richting waarin beweeg word. Met sy aftrede het prof Jury Le Roo om aangevat, en prof Johan Heins kap toe terug, en het is toe baie bekommerd oor prof Jury Le Roo sy manier van historische navorsing, waar dit onmoendlik is om oor die eenheid van die skrif langer te praat. Die gevestigde denkpatroene van die christendom moet as volledig achterhaal beskou word. Die kerk kan nie met met oor die tyd die autoriteit, die waarheid verkondig nie. Die openbarings licht van God val nie meer oor die ganse skepping nie. Daar is groot wezenlijke foute in die skrif. En hier teen reageer prof Heins toe en hy sê, as die aanvaarding van die onanvechtbare resultate van die historische kritiek, die theoloog tot sulke standpunte lei en verplig, is dit na my oordeel een gevaarlike weg om te volg vir die systematische theoloog en die bybelwetenskapelike. En dit was in 1994 waar hy waarski. En wat gebeur toe daarna? Ons weet, prof Jury het toe voortgegaan in hierdie boek van prof Andries van Aarde, omdat jylle nou, hy is ook van die Jesus seminar, John Dom en die Krassen hulle genooi na tikkies toe. In hierdie boek oor die historische Jesus, sê prof Andries van Aarde, Jesus het gefantaseer oor een vader vergeer, prof van Aarde het sy eie bril gebruik om Jesus te herkonstrueer, Joosef is die later legende, Jesus het nie letterlijk uit die dood opgestaan nie, hy is nie maaglik geboore nie, hy ontken die godheid van Jesus, die twee natiere van Jesus in hierdie boek, ons het geklaar hier oor, daar is niks daaran gedoen nie. En prof Jury Le Roos sê, dat hierdie boek is die hoogtepunt in die Suid-Afrikaanse bybelwetenskap. Uiteindelik sê prof Jury Le Roos ook, tydens die onderzoeke, wie bepaal die wees van die geloof? Hy wil nie die lichamelike opstanding van Jesus belei nie. En hy is vry gespreek. Die ring het gesê, sy standpunte is in lijn met die algemene synodese verslaw oor skrifgesag en ons beleidende skrifte. 
Na afloop van die onderzoeken het ons geappelleer, ek onthou nog, Domitio Danshoes het my gehelp, ons het het ingedien volgens die kerkordelike procedures en ek het nog nooit ooit weer van hulle terug gehoor nie. Nou, kom ons gaan afsluit met een paar opmerkingen, net weer oor Dr. Nagel en dan Professor Willy Jonker en is hy die skrif uit. Tien die achtergrond van wat ons nou net geskets het, hierdie geschiedenis van hoe dat daar leerdwaling verkondig is in die kerk en dat die dwaalier onderzoeken onsuccesvol was. Nou vraag Dr. Pieter Nagel, is dit niet een politieke agenda wat hier aan die gang is? Nee, hy hulle sê volgens hom is hij verhoor om politieke redes om een voorbeeld van hom te maken. Dat die behoudenis moet denk, ach, die kerk is nog behoudend en hulle tree op oor leerdwaling. En die vraag is, hoekom het hulle nie opgetree oor die ander, oor hoeveel jaren nie, hoeveel tokke lokke het nie opgeskop nie, hoeveel sê dat hulle het atheïste geword. En nou is die merkwaardige ding, as ons nou terugkom na dokter Nagel. Hier sê hulle, dat die lichaam het bevind, dat hy als een gelegitimeerde akademikus tot ander inzichte gekom en gevolgtrekkings gemaakt het, wat die kern van die kerkse beleidenis weerspreek. En nou is die vraag, hoe op aarde was dit moendlik, dat in al die ander onderzoeken, Anton van Niekerk, Louis Jonker, Julian Miller, Yuri Leroux, dat daar, ben de twee, die kern van ons beleidenis nie daar ook aangetas was nie. Hoe is dit moendlik, dat Jezus God kan wees, als hij niet maaglik verwek is nie, as hy nie bose geeste uitgedruif het nie, as hy nie letterlijk uit die dood opgestaan het nie, hoe kan hy God wees? Sien jy die inconsequentiede? Sien jy ten spuite van die leerdwaling, wat dokter Nagel verkondig, wat heel duidelijk is, is dit nie merkwaardig dat hy antoon, dat miskien is hier een politieke rij aan die gang in die kerk. En daarom is het interessant dat hy sê, dat hy is uiters verbaas, dat my stikkie navorsing skielik nou soveel opsla maak. En nou sekerlik die belangrijkste ding wat ik wil hee, ons moet in gedachte hou as ons hierdie hele uh, gebeure nou in oonskou neem, is theologische opleiding aan een seculaire staatsuniversiteit. En kom ons sluit daarmee net weer af en dag. Na die uitspraak sê die Koran berichte en die kiratorium het het bevestig, Doem die Nelis Janssen van Hensburg, die moderator het bevestig dat die Universiteit van Stellenbosch is Dr. Nagelse werkgever en dat die NG Kerk nie sy dienste as docent kan beëindig nie. En dit bring ons dan by hierdie vraag weer van professor Willy Jonker. Wat vraag in 1994, die vraag is in hoever dit in die toekomst sal kan bly en wat die kerke in die verband gaan doen als die binding aan die gereformeerde beleiden is vir die openbare universiteite onaanvaarbaar zou word. Nou vriende, ik wil afsluit met Martin Luther en dan is de keer die Bijbel. Martin Luther schrijven in Duitsland, skryf hy, hy sê, I greatly fear that the universities are but wide open gates leading to hell. Universiteite wat mense hel toe stier, skryf Martin Luther tydens die reformatie. Kan ek afsluit om jou as besorgde gemeente, as besorgde predikant gelovige, op te roep, om te dink aan jou kudde, aan jou skape en jou gemeente. Dink aan die wolwe, dink aan die seculaire universiteite, dink aan die afgelopen 20, 30 jaar wat het gebeur met theologische opleiding. Als ik vir jou lees van Jezus wat praat oor die kinderkies, die kinderkies wat skade aangedoen word in Matthies 18. Kom ons lees al Matthies 18 vers 6. En ik wil je moet dink aan tokke lokke, studenten die afgelopen jaren, als je dit hoor. Die Heere Jezus sê, elkeen wat een van hierdie kinderkies wat in my gloe laat struikel, het is vir hom beter dat de mielsteen aan sy nek gehang word, en hy wegsink in die diepte van die see. En nou sê die Heere Jezus, en dink saam met my aan sekulaire universiteite, as jy hierdie lees, Jezus sê in vers 9, as jou oog jou laat struikel, Ruk dit uit en werp dit weg van jou af. 
Het is voor jou beter om met één oog in die leven in te gaan, als om twee oog te hee en in die helse vier gewerp te worden. Vrienden, Jezus glo in die hel. En dan sklijt die Jezus af en hij sê, pas op, dat jullie niet één van jullie kinderkies veracht nie, want die zien van die mens het gekom om wat te doen, om te red wat verloren gaan. Vrienden, het het niet tijd geword voor plaatselijke gemeentes om 100% verantwoordelijkheid te aanvaar voor jelle toekomstige predikante. Kan ik bij jou pleit, mijn broer en die jaren, dat ik in jij die uitcontractering aan staatsuniversiteiten achter ons gaan plaats. Dat ons een nieuwe ding gaan beginnen, dat ons voeren toe gaan beweeg en dat ons die stokje gaan afgeven aan een nieuwe generatie jong mannen. Wat getrouw gaan wees aan die reformatie, Martin Luther, Johannes Calvin, mannen van God, wat die kudde zal bewaar in die 21ste eeuw. Vrienden, dank je voor die saamkeer. Dit was een mond vol. En als nog zo so bij wat ons moet zeggen, maak gerust contact en mag die hier jou zien. Tot volgende keer. Tot ziens.